ஹாய் வியூவர்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் கவிதா ஈஸ்வரன் இன்றைக்கி இப்படி சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு எப்படி ஒரு ஒயிட் கலர் புல்லாவ் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப யம்மியாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப இன்க்ரீடியன்ஸும் தேவைப்படாது இதுக்கு வந்து அரிசி இந்த கப்பில் ஒரு ஒன் ஒரு கப்போ இன்னும் கொஞ்சமும் சேர்த்தி நான் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு பிஃபோர் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இது இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா ஒரு மூணு பச்சை மிளகா இந்த ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா இல்லைனா மூணு சின்னதாக இருந்தால் மூணு போட்டுக்கோங்க இல்லைனா ரெண்டு கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு பச்சை மிளகா வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இது வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மூணையும் பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூனுக்கு பட்டாணி பச்சை பட்டாணி கடிச்சு பச்சை பட்டாணி போட்டால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து காஞ்ச பட்டாணி நைட்டே சோப் பண்ணி வச்சு ஊற வச்சுட்டு எடுத்து வடித்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கிளாஸ் பால் இப்போ ஒரு கிளாஸ் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பால் வந்து பாலுக்கு போக மீதி தண்ணி ஊற்றினா போதும் நம்ம இதை இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பத்தை வச்சு குக்கர் வச்சுருக்கேன் இதில் தேவையான அளவு ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிட்டேன் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு சூடானோன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு சோம்பு மட்டும் போட்டுக்கலாம் சோம்பு பொறியும் போது வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வணங்க விட்டோம் வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இதுலேயே இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா விழுது இதுதான் இதுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது கூட ஒரு சிக்கன் சைட் டிஷ் சிக்கன் கிரேவி என்னோடய சேனலில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு கிரேவியோ இல்லை முட்டை குருமாவோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் எக் கிரேவி அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வச்சு சைட் டிஷ் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் வெஜிடபிள்னா வெஜிடேரியன் அப்படின்னா ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு குருமா வச்சு இது கூட ஒரு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் இஞ்சி போட்டும் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ அது கூட இந்த பட்டாணிக்கு சேர்த்துப்போம் இந்த பட்டாணிக்கு பட்டாணி இல்லை கேரட் பீன்ஸ் தான் இருக்குன்னா கேரட் பீன்ஸ் போட்டுக்கலாம் வெறுமனே எதுவுமே போடாமல் வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே போடாமல் புலாவ் வச்சா கூட நல்லா தான் இருக்கும் இதுலேயே இந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மூணையும் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பொடி போட்டுக்கலாம் இது நல்லா வணங்க ஆரம்பிச்சிச்சு இதுலேயே அரிசி போட்டுக்கலாம் அரிசி போட்டு கிளறி கிளறிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி மெஷர்மெண்ட்டில் ஊற்றுறேன்னா அந்த டம்ளர் பால் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதை வந்து ஒரு டம்ளர் இந்த டம்ளரில் ஊற்றுனா ஒரு டம்ளர் இதில் ஊற்றுனா எவ்வளோ வருதோ அது போக மீதி வாட்டர் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு டம்ளர் அரிசி போட்டிருக்கோன்னா ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுவோம் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஊற்றிக்கலாம் குலாவாங்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு டம்ளரும் கொஞ்சம் அரிசியும் சேர்த்து போட்டிருக்கேன் அதனால் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி மட்டும் ஊற்றுறேன் அந்த கொஞ்சம் அரிசிக்கு சேர்த்த இது தண்ணி கம்மி பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி கல் உப்புனா கல் உப்பு இல்லை சால்ட்டில் தான் அளவு வரும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ரைஸ் வைக்கும் போது கொஞ்சம் சேர்த்து தூக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு காயில் உரைக்கிற மாதிரி போட்டிங்கன்னா சாதம் ஆனோன்னா கரெக்ட் ஆகிடும் கவர் பண்ணிடுவோம் கவர் பண்ணிவிட்டு ரெடியானோன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் 
ஒரு உங்களோட அரிசியை பொறுத்த அளவுக்கு என் அரிசிக்கு வந்து இது வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் வந்தால் போதும் உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி நார்மலாக குக்கரில் ரைஸ் வச்சு ரொம்ப குழையாமல் உதிரியாக வரணும் அப்படின்னா ஒரு விசில் கம்மி பண்ணியே விடுங்க நம்மளோட புலவ் பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் நெய் விட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இருந்துருச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் விரையா இருந்துச்சுன்னா தான் சாப்பிடும் போது நல்லாயிருக்கும் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க